ทำไมถึงเป็นวันซิกวันโฟล่ะก็ถ้ามาดูน้องว่าซูมรูมโมเลกุลของกูโคชว่ามันเป็นอย่างเงี้ยเวลานับคาร์บอนเลขหนึ่งนี่หมายถึงว่าตำแหน่งคาร์บอนนะน้องเวลานับคาร์บอนน้องก็นับอันนี้เป็นหนึ่งทางฝั่งออกซิเจนตัวเนี้ยตัวนี้เป็นหลักใช่ปะทางฝั่งออกซิเจนก็เป็นหนึ่งสองสามสี่ก็ห้าก็หกอันเนี้ยมันเกิดจากคาร์บอนที่หนึ่งของของกูโคสฝั่งนี้ใช่ปะคาร์บอนที่หนึ่งต่อกับคาร์บอนที่สี่ตรงนี้ก็เลยเป็นวันโฟแต่เนี้ยมันเป็นคาร์บอนที่หนึ่งของอันนี้กับคาร์บอนที่หกของอันนี้มันก็เลยเป็นวันซิกซึ่งร่างกายเรามีเอนไซม์ที่จะตัดพันธะของวันโฟกับวันซิกของแอลฟาวันโฟกับแอลฟาวันซิกได้แต่ถ้าอยากว่าอยากดูความแตกต่างอันนี้เป็นของเซลลูโลสเซลลูโลสเนี่ยตรงเนี้ยเป็นหนึ่งตรงนี้เป็นสี่ก็จริงแต่พันธะบริเวณเนี้ยมันเป็นเบต้าคือเนี้ยเป็นเบต้าแต่อันเนี้ยเป็นแอลฟาคือแอลฟามันจะชี้ลงเห็นปะสังเกตตรงเนี้ยชี้ลงมาอย่างเงี้ยเป็นแอลฟาแต่ถ้าเกิดอันนี้ชี้ขึ้นเป็นแบบนี้อันนี้มันจะเป็นเบต้านะนี่คือความแตกต่างของเซลลูโลสกับอะไมโลเพกซินดังนั้นมาพิจารณาช่วยกันข้อนี้รูปแบบของพันธะไกลโคซิลิกบอลถือว่าต่างไหมต่างถูกปะอันนี้ก็จะผิดไปเพราะเขาถามลักษณะรวมอันนึงเซลลูโลสเป็นเบต้าวันซิกอะไมโลเพกซินเป็นแอลฟาวันโฟชนิดของน้ำตาลเชิงเดี่ยวที่เป็นองค์ประกอบข้อนี้ถือว่าเหมือนกันเพราะน้ำตาลเชิงเดี่ยวเป็นองค์ประกอบเหมือนกันคือกูโคสมีการแตกขนาดของสารน้ำตาลพี่ก็บอกแล้วว่าเซลลูโลสไม่แตกแต่อะไมโลเพกตินแตกข้อนี้ก็ผิดย่อยได้ด้วยน้ำลายผิดคือเซลลูโลสต้องใช้เอนไซม์เซลลูเลสถูกปะแต่น้ำลายมันมีเอนไซม์อะไมเลสซึ่งย่อยได้เฉพาะอะไมโลเพกตินกับอะไมโลสอะไมเลสย่อยและดังนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อสองค่ะ Actin, งองูในอาซินนะคะทีนี้ข้อนี้ก็ต้องมาดูว่าพันธะเปปไตด์คืออะไรน้องๆคุณคำว่าเปปไตด์หรือว่าโพลีเปปไตด์อะไรประมาณนี้ไหมอืมมันน่าจะคุ้นกันนะคะก็คือน้องๆเคยได้ยินคำว่าโพลีเปปไตด์ใช่ปะว่าโพลีเปปไตด์เนี่ยมันจะหมายถึงสายโปรตีนดังนั้นเนี่ยพันธะเปปไตด์เนี่ยย่อมพบในสารประเภทอะไรคะโปรตีนถูกปะพบในโปรตีนก็มาดูกันว่าสายโพลีเปปไตด์เนี่ยไอ้พันธะเปปไตด์เนี่ยมันคือยังไงพันธะเปปไตด์หมายถึงพันธะที่เชื่อมระหว่างกรดอะมิโนกรดอะมิโนนี่คือหน่วยย่อยของโปรตีนนะคะคือสายโปรคือโปรตีนอะ่ะมันเป็นเหมือนกับเป็นโพลิเมอร์อะ่ะเป็นสายยาวๆที่เกิดจากเอากรดอะมิโนหลายๆชนิดอะมาต่อเรียงกันเป็นหนึ่งสายอย่างเงี้ยอาจจะถือเป็นโปรตีนหนึ่งชนิดมีกรดอะมิโนอยู่ห
6ชนิดเรียงต่อกันได้เป็นโปรตีน1ชนิดกรดอะมิโนโธรรมชาติแล้วอะ่ะมีอยู่20ชนิดมันก็สามารถเรียนสลับสับเปลี่ยนเกิดเป็นโปรตีนได้เป็นร้อยๆพันๆแบบใช่ปะ20ชนิดก็มาเรียนกันแบบโปรตีนแต่ละชนิดก็มีสายยาวสั้นยาวแตกต่างกันไปมีลำดับชนิดของกรดอะมิโนโธที่มาเรียงแตกต่างกันไปทีนี้เวลาเอากรดอะมิโนโธแต่ละตัวมาต่อกันอะพันธะที่มันเชื่อมกันตรงเนี้ยเขาก็จะเรียกว่าพันธะเปปไตด์หรือว่าเปปไตด์บอนทีนี้เนี่ยพี่ก็จะให้ความรู้เสริมเรื่องที่ว่าเออเวลากดอะมิโนมันมาต่อกันเป็นสายโพลิเพปไตด์อ่ะมันมีลักษณะเป็นยังไงมันก็เป็นแบบนี้นะคะคือกดอะมิโนหนึ่งตัวเนี่ยมันหน้าตาเป็นแบบอย่างเงี้ยโครงสร้างมันอะ่ะก็จะเป็นตรงกลางจะเป็นคาร์บอนใช่ปะข้างบนก็จะเป็นตัว H ตัวเดียวตรงนี้ก็จะเป็นกรุ๊ป R กรุ๊ป R หมายถึงว่ากรดอะมิโนแต่ละชนิดจะมีตรงนี้แตกต่างกันไปแต่จะมีส่วนเนี้ยที่เหมือนกันคือเหมือนกับเป็นโครงสร้างหลักว่ามี H ด้านซ้ายอะ่ะให้เป็นหมูอะมิโนด้านขวาให้เป็นหมูคาร์บอกซิลแบบเนี้ยพอมันเอามาต่อกันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะเริ่มจากให้หมูให้หมูให้หมูกดอะมิโนให้หมูอะมิโนของของตัวกดอะมิโนเนี่ยคะ่ะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือหมูเนี้ยอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายซ้ายมือแล้วก็ให้หมูเนี้ยอยู่ทางฝั่งขวามือพอกดอะมิโนสองตัวมาเจอกันใช่ปะ่ะอ่ะบวกกับอันนี้สมเป็น R อันนี้ให้เป็น R แดดเป็นกรดอะมิโนสองชนิดมาเจอกันมันก็จะเอาตรงเนี้ยมาสร้างพันธะกันถูกไหมมันก็จะได้เป็นพันธะเพปไตด์ที่หน้าตาแบบนี้ขึ้นมาเมื่อมีการสร้างพันธะเนี่ยมันก็จะมีการเสียน้ำมันก็จะกลายเป็นนี้ NH อาร์เดฝั่งนี้ก็จะเป็นปลายคาร์บอกซิลใช่ปะ่ะเอออย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าเกิดเป็นอย่างนี้ขึ้นมาตรงบริเวณเนี้ยเขาเรียกเป็นเพปไทบอนอย่างโปรตีนสายนี้เกิดจากกรดอะมิโนสองตัวถูกปะ่ะอันนี้เป็นตัวที่หนึ่งอันนี้เป็นตัวที่สองสายโปรตีนเนี้ยก็จะเรียกว่าไดเปปไตด์ไดแปลว่าสองใช่ปะ่ะเปปไตด์ก็คือนับจากจำนวนกรดอะมิโนถ้าเกิดมีกรดอะมิโนมาต่อกันอีกเป็นสายยาวๆก็จะเรียกเป็นไดเปปไตด์เตตาเปปไตด์ถ้ายาวมากๆเลยอย่างเงี้ยเป็นโปรตีนโมเลกุลใหญ่ๆอะ่ะก็จะเรียกว่าสายโพลีเพปไทด์ใช่ปะโพลีเพปไทด์มันก็จะเป็นอย่างเงี้ย NH2 ต่อไปเรื่อยๆ R แดดเรื่องใส่ยาวได้เรื่อยๆใช่ปะวิธีดูว่าเป็นยังไงก็เราก็หาตรงเนี้ยเป็น1นึ่งเปปไตด์บอลนี่เป็นอีกหนึ่งเปปไตด์บอลมีกรดอะมิโนทั้งสิ้น1 2 3ตัวแบบนี้ก็จะเรียกว่า